हेलो एवरी वन वंस अगेन वेलकम टू डब्ल्यू एस क्यूब टेक यूट्यूब चैनल मैं हूँ मरतस्कीर और दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ आपसे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के बारे में गाइस ट्रस्ट मी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट आपको पता चलेगा इसलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा एक तो हम लोग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के कॉन्सेप्ट को समझेंगे डिजिटल मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे तो हम सभी को पता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होता है बट थोड़ा सा डिजिटल मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको समझेंगे इसके फॉर्मूले के हम लोग देखने वाले हैं तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का कोई भी लेना देना हमारी कैंपेन की कॉस्ट से नहीं है कहने का मतलब यह है कि आप चाहे एक हजार रुपए का कैंपेन रन कर रहे हो चाहे आप एक लाख रुपए का कैंपेन रन कर रहे हो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इस बात पे नहीं डिपेंड करता है कि भाई मेर, मेरा जो कैंपेन का बजट है वो एक लाख रुपए या मेरा जो कैंपेन का बजट है वो जो है एक रुपए ठीक है इस बात पर नहीं डिपेंड करता वो आपके कैंपेन की इफेक्टिवनेस पे डिपेंड करता है कितने इफेक्टिवली आप अपने कैंपेन को रन कर रहे हो ये जस्टिफाई करेगा कि आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होगा ठीक है अब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है तो हम इसको क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कॉस्ट के मामले में सीधा कॉस्ट से कॉस्ट पे डिपेंड नहीं करता है ठीक है सौ को लेकर भी मैं पांच बना सकता हूं और एक को लेकर भी मैं पांच बना सकता हूं तो डिजिटल मार्केटिंग में जो बेसिक मैटर्स हैं उनके साथ साथ इस चीज को भी आपको फॉलो करना है बता दू कैसे कैलकुलेट होता है ये तो गाइज यहां पर आप देख सकते हो फॉर्मूला पहले लिख दिया मैंने ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो रेवेन्यू जनरेटेड माइनस कॉस्ट ऑफ कैंपेन डिवाइडेड बाई कॉस्ट ऑफ कैंपेन मल्टीप्लाइड बाई हंड्रेड बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है ठीक है इसको कैलकुलेट करके हम अपना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकाल लेंगे ये सौ से मल्टीप्लाई इसलिए किया गया ताकि इस मैटर्स को इस फॉर्मूले को परसेंटेज में कन्वर्ट किया जा सके अब एक प्रॉब्लम है प्रॉब्लम जो प्रैक्टिकल आती है जैसे आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो ठीक है अब जब आप प्रोडक्ट बेचते हो तो वहां रेवेन्यू जनरेशन बहुत सीधा सीधा है एक प्रोडक्ट हमारा सौ रुपए का था दस प्रोडक्ट हमने बेचे एक हजार रुपए हमने बना लिए ठीक है यानी कि एक हजार रुपए का हमने रेवेन्यू जनरेट कर दिया ये कॉन्सेप्ट बड़ा सीधा सीधा है लेकिन सोचो अगर वही कैंपेन लीड जनरेशन का कैंपेन है लीड जनरेशन का कैंपेन है हमने दस लीड्स जनरेट करी क्या कुछ समझ में आ रहा है यहां रेवेन्यू जनरेशन कितना हुआ नहीं समझ में आ रहा है डायरेक्टली हमें नहीं समझ में आ रहा है कि हमारा रेवेन्यू जनरेशन कैसे कितना हुआ अब इस चीज को कैसे हम कैलकुलेट करते हैं एक एग्जांपल लेते हैं मैं डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड ट्रेनिंग देता हूं और यह पेड ट्रेनिंग है पैसा है इसका दस हजार रुपए मेरी फीस है ठीक है ओवरऑल दस फीस है प्रॉफिट प्रॉफिट की बात में बात करेंगे सपोज कर लेते हैं कुछ खर्च वर्च निकाल के अगर हम माने तो आठ हजार रुपए मेरा प्रॉफिट है एग्जाम्पल ले रहे हैं दस हजार रुपए जनरेट होते हैं जो रेवेन्यू जनरेट हुआ दस हजार रुपए हुए प्रॉफिट की बात में अलग बात है कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने अलग लिख दिया रेवेन्यू जनरेशन ये है प्रॉफिट ये ठीक है एक एड मैंने चलाया लीड जनरेशन के लिए स्टूडेंट्स की इंक्वायरीज लेने के लिए उनका डेटा लेने के लिए ठीक है मैंने जो लीड जनरेशन का एड चलाया वहां से मुझे लीड मिली कितनी दस दस लीड मुझे मिली वहां से ठीक है अब 10 लीड को वही मैं जो यहां पर एग्जांपल ले रहा था कि अगर मैं लीड जनरेशन का कैंपेन चला रहा हूं तो भाई कैसे पता करूंगा कि मेरा जो रेवेन्यू है वो कितना जनरेट हुआ ठीक है प्रोडक्ट में तो आसान है अब इसमें कैसे पता चलता है एक बात मान के चलते हैं कि जो 10 लीड मुझे मिली दस लीड के बाद क्या हुआ मेरा एक एडमिशन हो गया अगर दस लीड के बाद एक एडमिशन हो गया तो एक लीड मुझे लगभग कितना कॉस्ट करी टेन से डिवाइड कर दो सिंपल सिंपल एक हजार रुपए मुझे लीड एक कॉस्ट करी क्योंकि दस लीड के बाद मेरा एक एडमिशन हो जाता है इसी तरीके से चलो ठीक है यहां पर मान लेते हैं इस बार बीस लीड आई और हमारे जो एडमिशन है वो दो हो गए हमारे जो एनरोलमेंट है वो तो दो हो गए लीड बीस हुई कन्वर्जन दो हुए ठीक है अब लीड बीस आई तो इसको बीस कर देते हैं कन्वर्जन दो हुए तो बीस भी हो गए हमारे ठीक है ठीक है तो लीड हमको पता चल गया कि हमारी कॉस्ट पर लीड कितनी आ रही है हजार रुपए आ रही है कॉस्ट पर लीड लीड कितनी लेकर आए पहले वाले केस में दस तो दस हजार रुपए एक हजार रुपए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम इसको दस लीड को दस लीड लेकर आए दस को एक हजार से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमने रेवेन्यू कितना जनरेट किया दस हजार रुपए का हमने दस हजार रुपए का रेवेन्यू जनरेट कर लिया तो ऐसे अगर आपको कंफ्यूजन है प्रोडक्ट में तो हमें सीधी सी बात समझ में आती है अब इसमें भी प्रॉफिट लॉस की बात अलग है कि सौ रुपए हमने बेच तो दिए दस प्रोडक्ट ठीक है एक हजार रुपए हमें मिल तो गए अब प्रॉफिट कितना है लॉस कितना वो अलग की बात है यहां पर भी प्रॉफिट कितना है लॉस कितना है वो अलग की बात ठीक है तो ऐसे केसेस बनते हैं इनको आप इस तरीके से रिजोल्व कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं कि जब आप लीड जनरेशन कैंपेन चलाते हैं उस वक्त आपकी कॉस्ट वगैरह
रेवेन्यू जनरेट किया मैंने सौ रुपए का ठीक है कॉस्ट ऑफ कैंपेन यानी एड जो चलाया होगा वो कितने का खर्च किया हमने पचास रुपए खर्च कर दिया अब ये बातें समझ में आ रही है ना कि जो रेवेन्यू जनरेट कर सौ रुपए लिया हमने सौ रुपए यहां पर फिगर मैंने ली ये फिगर ये भी हो सकती है रेवेन्यू जनरेशन की फिगर और ये भी फिगर हो सकती है रेवेन्यू जनरेशन की ठीक है इससे मल्टीप्लाई करके जो आई इस तरीके से ठीक है लीड की केस में ऐसे हो जाएगी प्रोडक्ट सर्विस की केस में ऐसे हो जाएगी जहां डायरेक्ट पैसा मिल जाएगा तो ये हो गया डिवाइडेड बाई कॉस्ट ऑफ कैंपेन मतलब पचास मल्टीप्लाइड बाई परसेंट में करना है तो सौ से गुणा कर देंगे हम लोग ठीक है बहुत बेसिक है हंड्रेड माइनस फिफ्टी फिफ्टी ओवर फिफ्टी मल्टीप्लाइड बाई हंड्रेड ये आ जाएगा हंड्रेड परसेंट सीधी सी बात समझ में भी आ रहा है पचास रुपए खर्च किए थे सौ रुपए लेकर आए तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना हो गया हंड्रेड परसेंट दो गुना हंड्रेड परसेंट का मतलब दो गुना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो गया अब प्रॉफिट जनरेशन की थ्योरी अलग चलेंगे प्रॉफिट जनरेशन के कॉन्सेप्ट अलग चलेंगे हम लोग किस पे फोकस कर रहे हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इस तरीके से आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करते हैं ये एग्जाम्पल्स जस्टिफाई करते हैं कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट डिजिटल मार्केटिंग डोमेन में डिजिटल मार्केटिंग प्रोफाइल में किस तरीके से कैलकुलेट किए जाए तो आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन गुड बाय